Dito tayo ngayon to pick up a uh, motorcycle from BMW. R50. Yeah ba? <laughs> Very clean looking na. Wow, grabe. Kita niyo yung tires oh. Off-road na off-road. Wow. Basta sa EDSA walang makakatakas. So batang bata itong bike no. Less than 2,000 kilometers pa lang. Dito tayo nakapag-photo ops. Nang malinis na malinis. Si Urban GS. Hola! Hola motoristas! JT here again of Motor. And nandito tayo ngayon sa BMW flagship showroom dito sa Green Hills. It's actually uh, Connecticut Street, corner Florida. Yan, Edsa na. And then yung Petron. Nasa likod lang ng Petron. Ito siya sa taas. Okay? So mostly dito sa ngayon. Ha? Sa ngayon, puro mga cars lang yun dito. Mga BMW cars. So mga sedan at iba pang vehicles. Mga four wheels. So nandito tayo ngayon, hindi para bumili ng kotse. No? Dito tayo ngayon to pick up a uh, motorcycle from BMW. Mamaya makikita nyo. Pero ano to? Retro to. Retro modern na naked bike. Tara, punta natin. Silipin muna natin yung showroom nila. Let's go. Hello, Kuya. Morning. And here you go. Ito nga pala yung kasama ko kapatid ko. Isa kong utol. <laughs> si Bernard. So, sumabay ako sa kanya. Ito yung pinaka-lounge nila. So, pag nagpapaservice ka, dito ka maghihintay. Very, again, very comfortable. And then, meron din sila mga gamit. Oh. Mga apparels. Okay. So, dito tayo. Nakatambak yung gamit natin doon. <laughs> Uy, ito pala yung classic nila. Oh. Uy. R50 1960 to 69 Ito maganda pang adventure oh <laughs> Grabe na restore nila Or na maintain nila Yan, Speaking of uh, retro no? Mga old school bikes Yung test drive natin ngayon Ay walang iba Kundi the BMW R90 Urban GS Yes, yeah, so again, yun nga siya uh, It's a retro modern naked bike Parang nakita nyo yung mga regular scrambler Diba, ng R90 natin Pero ito, parang nilag hinaluan nila ng off road feel Kasi yung mas mataas ng konti Yung, I think, no, yung ground clearance And all, makita mo rin yung wheels Medyo, ano siya, off road feel Ito yung tama-tama siguro sa mga light uh, Light off road At tara, punta na natin Alright, so dito na tayo sa parking area Dito tayo sa basement And ito na We got the R90 Urban GS right here. Yeah! And Miss Karen, hello. <laughs> yeah, try natin. Ah, medyo matas yung seat height niya pero baka manageable naman. We'll find out. We'll find out. Yeah ba. <laughs> Very clean looking na. Siguro I'll just give you my first impressions as we go along. Tingnan natin, no? Seat height niya. It's a bit tall. Okay. Great. Right, again. Woo! <laughs> Thank you. Woo! Thank you. So ito yung uh, very nice, no? From the basement, the elevator ng bike. So meron doon makipot na dadaan. Tingnan natin. First impressions agad pag kaupo. So it's 850 millimeters, no? Seat height. So medyo mataas siya. Tiyad ako pero manageable. <laughs> Hindi nga lagad eh, no? Kasi nga it has a boxer engine, low center of gravity. So very manageable. Ayan na. Sundan natin si Kuya. Papagas tayo. Thank you! <laughs> wow! Grabe! Hindi ko in-expect na, I mean for its weight Hindi ko in-expect na ganito ka Kadaling uh, ano ah <laughs> I-maneuver Malalim ng clutch 
I really like the sound. O, oh, pagkas muna tayo. Baka tumirig tayo sa expressway. Tayo natin. So again, here it is. Kita nyo yung tires, oh. Off-road na off-road. The BMW R90 Urban GS has an air-slash-oil-cooled two-cylinder four-stroke boxer engine. The front tire is 19 inches in diameter and 17 inches on the rear. It has twin disc brakes at the front with four piston calipers and single disc brake at the rear with double piston floating caliper. Its fuel tank capacity is 17 liters. Pagas mo na tayo? What? 62? Ano kaya ito? Anyway, so first glance, mas malaki siya sa picture actually. Kung nakita ko sa personal, mas compact pala siya. Pero ang forma, di ba? <laughs> so again, it's a retro, modern, naked bike ng BMW. So, katuwa. Kita mo, medyo, kita sa higher profile. Sorry guys, ay niingal ako. Medyo mainit kasi bigla nung nag-jacket na tayo. Anyway, sige, pagkas muna tayo. Alright, so pa-exist tayo. Ganyan siya, no? Retrong retro talaga Hindi siya tulad ng uh, mga newer bikes Or hindi siya tulad ng mga Let's say upper more modern bikes Ng BMW na tipindot lang diba? Or push button Ito, tisuse Para talagang kompleto yung film mo ng pagka ano, retro diba? So yun, don't be fooled Kahit ganun yung ano niya Ang peg niya is uh, yun nga, classic Kompleto yan ng mga advanced features no? Traction control, syempre ABS you have, I think meron cruise control eh Anyway, so kompleto siya sa mga technology Okay, let's go Mukhang ulanin ako ah! <laughs> Bahala na! <laughs> oh, thank you! Uy! May pitik talaga! Sige! So, S-Lex tayo. Huwag sana tayong abuti ng kakambal natin. So, nakakatawa. No? Napakasim pilang nung... <laughs> Sige! Abanti muna tayo. Makaabutin tayo eh. Lalim ng clutch. Oh. Okay boss! Thank you! Magpakamotor na tayo! <laughs> Okay, yan, napaka-simple nung ano natin, ang dash natin, no? Uy, grabe yung cool. Whoa! So, this is uh, an 1170, 1170cc bike. Of course, boxer engine, twin cylinder, and it has 109 horsepower. So, ramdam mo na agad, no? The power of the bike. Again, yung instrumental niya napaka-simple, no? Speedometer lang, wala nga uh, tachometer, wala ring uh, fuel gauge, and wala ding uh, gear indicator. So, nakakatawa. Napaka-basic. And makakatulong yun sa vibe, no? Nung pag, uh, parang classic talaga. But still, para sa akin, kung advanced uh, rider ka na, kaya muna ng kapaan yun, di ba? Kapaan sa tunog and sa power. Just like that. Kung kailan ka mag-shift. So, mararamdaman naman naman yung rev and it's time to shift. What else? Yung gas tank, sisilip-silipin mo na lang. <laughs> ah, sarap ng ganitong power. <laughs> anyway. Riding position. Siyempre, it's sportier than mga adventure bikes. Definitely. Pero hindi siya yung masyadong dapa na makukuha mo sa mga sport bikes. Yeah, so, getting to know muna tayo. Mamaya tayo maghataw ng konti. <laughs> Shifting. Smooth na smooth. Okay, dito tayo sa side. Kuli-kuli po. Handling so far sa low speed. Okay naman. Gusto ko yung handlebar nyo. Malapad and straight. I think wala tong slipper clutch. Para feel na feel mo yung uh, ride ng mga classic bikes. Mga sinuunang bikes. Sayang lang wala tayong ano pa no? Classic uh, wear. <laughs> yung babagay dito. Retro gear like helmet, pati jacket. Tingnan natin kung makahanap tayo para makapag-photo ops naman tayo na maayos. Woo! So, meron siyang uh, different modes as well. It has road, rain, and... Ano nga ba? Dirt! Yes, dirt yung pangatlong uh, mode niya. So, kung gusto medyo off-roady, if you feel uh, a bit off-roady, yun. Naman tama. Siguro, syempre, titimplahin yung uh, engine response na mas gentle ng konti. Para hindi mawala ng traction during, you know, loose ground. Wow! <laughs> right second gear. Humihila! Ah, 
wala tayong takas kahit basta sa EDSA walang makakatakas <laughs> kahit ano pang displacement yan alright sa so traffic okay naman very easy to maneuver napaka gaan yan dalin actually sila nasa bus lane <laughs> alawag na siguro to okay seats I haven't used the you know, I haven't tried the regular scrambler pero mas malambot daw to so yeah I can just imagine na medyo mas, ma mas stiff yung seat yung isa pero to yeah very comfy I can imagine myself riding this for hours may na ako sa lane ng ano ng hindi masyadong upright <laughs> ang bilis mga alay ng wrist ko pero ganoon naman yun motoristas eh no? once you get the hang of it okay na kasi when I was using the Duke 390 before ganito rin yung feeling na meron agad nararamdaman sa wrist nandun kasi yung force kahit papano no? pero after a while uh, you'll get used to it So, batang bata itong bike no? oh, ayan, oh, 19, 1,992 less than 2,000 kilometers pa lang on its odometer so batang bata ito ang hindi ko namimiss dito sa NCR <laughs> nag stay din kasi ako dito for a time very accessible lahat no? lahat ng food everything very accessible ang dami mga stores and we'll just basically get almost anything that you want sa market pero ito ang hindi ko namimiss dito alright we're almost there lapit na tayo sa expressway <laughs> nanggigigil na ako <laughs> hindi para humataw syempre kundi para what? para maiwasan itong mga ganito yung signal lights pala nya self cancelling no? so paglipat mo ng lane eh, wala na siya. I love the sound Merong uh, certain signature ng uh, exhaust ang BMW Napaka bassy, malagong So kahit uh, twin cylinder lang siya Ang sarap pakinggan Iyon! Okay, so medyo nasasanay na tayo dito sa wrist no? Hindi na siya ganun ka Kanina parang may ngalay agad eh Pero again, coming from yun ya, Coming from an upright position na uh, bike Normal yon. But then you get the hang of it Ako mabilis lang naman uh, I think mabilis lang naman tayo masasanay And of course, it's a naked bike So windshield, wala yan <laughs> Non-existent Yung hampas ng hangin, obviously Diretso sa body mo Pero at least speed Hindi mo naman mararamdaman pa yun Okay, ETC Request na lang tayo Siguro naman, maintindihan na lang Init-init Ano kaya kabilis mababasa? Ah, dito pa tayo napunta sa mabagal <laughs> Bayan Yes. Okay. Ah, na imagine ko na to sa twisties. Parang may kabig ng konti pa. Oh, 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 I don't know. Malalaman natin <laughs> pag nag-twisties na tayo. Okay, let's try filtering Siyempre, hindi pagamay Kaya dahan-dahan pa Hindi pagamay ang motor Ang 
Ito ang advantage ng uh, motor dito sa expressway. Sobrang haba. Medyo nakaluwag din Grabe Napasabak agad sa ano eh As usual Yung mga big displacements Pag medyo na traffic Low gear Nang medyo matagal Tapos clutch ang clutch Umiinit Medyo nararamdaman ko na si hita ko But again That's normal Pero hindi naman siya To the point na Uncomfortable Siyempre This shines better Dito sa Highway Pag medyo Cruising speed Uy <laughs> Napapatalon ka Malikot siya, medyo malikot lang May maingay, yung windshield siguro yun Pitik siya Wala nga ano siya Wala nga sleeper clutch So Kada shift mo Dapat tamang gear Nabot tayo ng ulan <laughs> Rain mode ba tayo? Sige, shift tayo sa rain mode Road, dirt, and rain Ayan, mas mabait <laughs> Ay, kakambal <laughs> We definitely feel the difference Sa engine response What? Malakas! Binisay niyo <laughs> Ah! Sana mawala na to Sana hindi mabasa ang ating photovlog setup Huwag kang masisira GoPro Wala Ligo ng di oras Sana tayo nakapag photo ops Nang malinis na malinis Si Urban GS Ayan, tumila na ulit no? Yung kakambal natin <laughs> Kaya tayo tinawag niya JT the Rainbringer Anyway So again This is the 40th edition R90 Urban GS Eh nakita mo yung color combination niya it's black and yellow. Black and yellow, black and yellow. It's uh, inspired by the Bumblebee theme. Uh, gaya nung sa R100, no? Nung 1980s if I'm not mistaken. Ganda ng ano niya, oh. LED light. So again, might very old school yung forma niya, no? It has all LED na, no? Yung lights niya. So, hindi na halo dyan. Lahat mga repeaters and all. Signal lights, tail light. Alright, kalang pa exit na. Now, so for our first impressions, uh, obviously, saglit pa lang naman natin to na nagagamit. So, I'll just be uh, sharing my insights. For my first uh, couple of <laughs> kilometers Okay mag-alala We will have a longer review no? Gagamitin natin to Going to I don't know Sa north siguro Depende Kung hindi maghigpit ang restrictions Punta tayo sa norte no? uh, Surprise na na kung saan <laughs> Anyway So first impressions nga Yung seat height nya Dimataya siya So it's a taller bike uh, Definitely Than the regular Scrambler Or regular R90 And you can already feel it Pag kaupo mo no? Mas mataas yung profile nya But It's very light to handle uh, Motorista so Akala yung bang 200 plus ki uh, kilograms to Dahil nga Thanks to the boxer engine no it has a low center of gravity so it feels lighter 
than uh, it really is or on paper at least what else it's a bit uh, aggressive riding position which helps lalo na mga ganitong stands mga naked naked naman talaga mas maganda no mas may control ka kapag mas aggressive yung riding position mas may command ka sa kanya so tama tama yun for cornering and yeah just spirited riding pagdating naman sa suspension niya syempre galing tayo sa GS the 310 GS yung adventure bike so we should not you know compare apples to apples so in itself dahil nga meron siyang uh, dugong GS uh, sinabi nga GS basically stands for on and off road so we are yet to test its uh, capabilities no? or actually at least its uh, comfort pagdating sa minor off road syempre hindi naman tayo pupunta talaga sa trail or dadalhin sa trail but siguro yung mga back roads yung ko perfect to and what else power iba kasi yung tuning nito pero it's definitely ramdam mo yung 190 horsepower it's not the fastest and it's not the most powerful in its class but uh, I can say that it's one of the most comfortable bikes on this segment no and looks honestly uh, napopormahan na ako yung mga dating R90 pa lang for me uh, one of the best uh, looking retro bikes itong R90 I don't know it may, parang macho macho kasi siya eh. so what else exhaust as usual gusto gusto ko yung malalim na, na base niya throttle response niya very linear medyo sensitive nga siya eh, no? it's uh, so tamang tama to for more spirited riding kung gusto mo yung ramdam mo agad yung pull wala masyadong delay nandiyan na agad ride by wire pa rin naman yata to eh I'm not mistaken anyway so yung nice touch yung mga ano no, kahit ganito kumbaga siguro I would say na kung hilig mo talaga yung mga retro style na mga big bikes pero gusto mo na mas modern yung mga features and yun nga mga safety features yung technology I think this is a very capable bike and I think it's a it's a very good option no ito yung mga tinatawag namin na ano coffee bike <laughs> pang kape well pwede yung <laughs> tinatawag namin pang starbucks yung no? forma forma bike and I I will agree kasi maformong pamporma talaga siya now I can imagine this for touring uh, I think for a few days wala kang magiging problema dito I mean comfy nga siya magandang seat niya no? it's softer than most naked bikes napansin ko lang is uh, I think normal naman yun or usual yun sa mga ganitong build yung vibration no? it's uh, more I, I can feel more vibration compared to other bikes What else? Uh, yung footrest, tamang-tama lang siya para sa akin. No? Yung F900R, if I'm going to compare it, mas aggressive yun eh. Medyo nasa likod na talaga yung footrest niya. So nakaangat, mas nakaangat. Ito mas relaxed yung position niya. So that's a bonus kapag mahaba yung biyahe mo. What else? I won't nitpick dun sa mga sa instrument cluster kasi it was intended to be like that I mean yun nga parang uh, ma-feel mo yung parang sinauna yung mga retro na very simple yung instrument panel so yeah that's it for uh, our first impressions sabi ko nga we will have a more in-depth uh, review or feedback pag nagamit na natin siya na mas matagal okay so abangan nyo yun and for now tuloy ang uh, pagkabisado sa motor na to kasi yung next na biyahe natin is mas malayo okay so well, sige that's it uh, comment below kung may meron kayong tanong para sa pagtest natin uh, I can give siguro I can answer some of those directly sa habang nagre-review nga uh, para mabigyan ko kayo ng uh, feedback okay so kita kayo tayo sa susunod once again this is JT of Motor adios motoristas Now let's try a uh, steep incline and get this up over back. Okay, very nice. <laughs> Engine brake. I have no doubt na kaya ng kain ito yung arangkada. Yep. And as expected, 